আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রী আমি আজকে তোমাদের কিছু বড় প্রশ্নগুলো কিভাবে লিখতে হবে সেই সম্পর্কে নিয়ে একটু আলোচনা করছি দেখো একটা বড় প্রশ্ন খুব কমন প্রশ্ন আসে এগুলো সাধারণত সবই তিন নম্বরের প্রশ্ন এখন সাধারণ তোলা জানতে এবং মাপনি চোখের সাহায্যে কিভাবে একটা অসম আকৃতির কঠিন বস্তুর ঘনত্ব নির্ণয় করবে অসম আকৃতি মানে তার একটা নির্দিষ্ট আকার নেই বলে নির্দিষ্ট ফর্মুলার সাহায্যে তার আয়তনটা নির্ণয় করতে পারছি না তখন আমরা সেই একটা অসম আকৃতির কঠিন পদার্থ মনে করে একটা পাথরের টুকরো সেটা ঘনত্ব নির্ণয় করতে হবে আমরা জানি ঘনত্ব ইকুয়াল টু ভর বাই আয়তন এখন ভরটাকে আমরা সাধারণ তুলাজন্তের সাহায্যে বার করতে পারবো এখন আয়তনটাকে আমাদের বার করার জন্য আমরা কি করছি মাপনি চমকে ব্যবহার করছি প্রথমে মাপনি চমের মধ্যে একটা জল নিলাম যেহেতু জলের নিচের প্রান্তটা অবতল থাকে তাই জন্য অবতলের নিচের প্রান্তটা লম্বন ত্রুটি দূর করে আমরা পাট নিয়েছি মনে করি সেটা এক্সিসি আসছে অর্থাৎ জলের আয়তনটা হচ্ছে এক্সিসি আমরা এই যে জলের মধ্যে আমরা কি করলাম ওই পাথরের টুকরোটাকে একটা ঢিল দিয়ে বেঁধে আমরা কি করলাম এই এর মধ্যে আমরা ডোবালাম এখন আমাদের যেই ডোবালাম সঙ্গে সঙ্গে কি হবে না আমাদের আর্কিমিলিসের নীতি অনুসারে কিছুটা তরল অপসারিত হবে এবং আমরা সবাই জানি যে বস্তুর যা আয়তন সম আয়তন তরল অপসারিত হয় তাহলে কতটা জল অপসারিত হয়েছে সেইটা যদি আমরা নির্ণয় করতে পারি সেটাই হচ্ছে এই বস্তুটার আয়তন সেই শর্তটা অনুসারে আমরা কি করলাম একটা দড়ি দিয়ে যেই আমরা একটা পাথরের টুকরোকে আমরা ওই মাপনি চোখের মধ্যে ফেললাম সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তরল দলটা কিছুটা উপরে উঠল আবার আমরা লম মন্ত্রটি নির্ণয় করে নিচের অবতলে পাটটা নিলাম আমরা ধরলাম সেটা হচ্ছে ওয়াইসিসি তাহলে এখানে যে আয়তন তরল অপসারিত হলো অর্থাৎ ওয়াই মাইনাস এক্সিসি সেটাই হচ্ছে আমাদের আর্কিমিলিসের সূত্র অনুসারে ওই পাথরের আয়তন এখন আমরা যেহেতু সাধারণ তুলাজন্তের সাহায্যে এক্স গ্রাম ভর আমি পেয়েছি আয়তনটা পেলাম ওয়াই মাইনাস এক্সিসি তাহলে বস্তুর ঘনত্ব কত হলো না এম ডিভাইডেড বাই ওয়াই মাইনাস এক্স গ্রাম ডিভাইডেড বাই সিসি এখন এখানে কিন্তু এই শর্তগুলো কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এর জন্য আলাদা মার্কস আছে শর্তগুলোর মধ্যে কি কি শর্ত বললাম একবার বললাম অবতল প্রান্তের লম্বন ত্রুটির কথা বললাম আর কিউনিসের সূত্রের কথা বললাম এবং এখানে এই যে যখন এই দড়ি দিয়ে এটাকে ফেলা হচ্ছে বেঁধে দড়ি দিয়ে বেঁধে তখন কিন্তু এই তর দড়ি কিন্তু কিছুটা তরল শোষণ করে নিতে পারে তাই জন্য আমরা কি করছি না এই দড়ির মধ্যে কিছুটা মোম মাখিয়ে নিতে হবে যাতে এই দড়িটা তরলটা শোষণ না করতে পারে এবং সেখানে আমাদের কি করতে হবে এমনভাবে বস্তুটা নিতে হবে বস্তুটা যেন তরলের দ্রবীভূত না হয়ে যায় বস্তুটা যেন এর সঙ্গে কোনো বিক্রিয়া না হয়ে যায় বস্তুটা যেন এর মধ্যে ডুবে যায় যেন ভেসে না থাকে এই রকম অনেকগুলো শর্ত আমাদের মেনে তবে কিন্তু এই পরীক্ষাটা করতে হবে নেক্সট একটা প্রশ্ন আসছে বৃত্তীয় গতি এবং ঘূর্ণন গতির মধ্যে পার্থক্য তিনখানা পার্থক্য ইত্যাদি আছে তোমাদের বলেছিলাম ভিডিওতে আমি যে বৃত্তীয় গতি মানে কিন্তু একটা নির্দিষ্ট অক্ষ সেই নির্দিষ্ট অক্ষটা বস্তুর মধ্যে নয় বস্তুর বাইরে কোনো একটা জায়গায় আছে কিন্তু ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে সেই অক্ষটা কিন্তু অবশ্যই বস্তুর মধ্যে থাকতে হবে যেমন আমাদের বৃত্তীয় গতির ক্ষেত্রে মনে করো বস্তুটা এরকম আছে এখানে এই একটা অক্ষ বরাবর বস্তুটা ঘুরছে তার মানে এই রকম ভাবে বস্তুটা ঘুরছে তার মানে এই অক্ষটা কিন্তু বস্তুর বাইরে অবস্থিত কোনো জায়গায় আছে কিন্তু ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে বস্তুটা কিন্তু যখন ঘুরছে তার এই যে অক্ষ সাপেক্ষে ঘুরছে সেই অক্ষটা কিন্তু বস্তুর নিজ অক্ষ অর্থাৎ সেই অক্ষটা বস্তুর মধ্যে আছে এটা হচ্ছে সবার প্রথম পার্থক্য দু নম্বর হচ্ছে অবস্থান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্তন হচ্ছে তুমি দেখো একটা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সাথে বস্তুটা কিন্তু অবস্থান চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে বস্তুটা কিন্তু স্থানান্তরিত হয়ে যাচ্ছে চেঞ্জ করে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের কিন্তু ঘূর্ণন গতির ক্ষেত্রে কিন্তু বস্তুটা কিন্তু বস্তু স্থানান্তরিত হচ্ছে না বস্তু একে স্থানে থেকে নির্দিষ্ট অক্ষ সাপেক্ষে ঘুরছে বস্তুটা কিন্তু স্থান কিন্তু সরে যাচ্ছে না তিন নম্বর হচ্ছে বস্তুর গতির অভিমুখ কিন্তু বারে বারে চেঞ্জ করছে পুরো বস্তুর পুরো বস্তুটার গতির অভিমুখ চেঞ্জ করছে পুরো বস্তুটার প্রতি মুহূর্তে গতির অভিমুখ চেঞ্জ করে যাচ্ছে এখানে কি বস্তুটার গতির অভিমুখ চেঞ্জ করছে না বস্তুর মধ্যে যে প্রত্যেকটা কণা আছে আমি এখানে অনেকগুলো কণা ধরলাম সেই কণাগুলোর গতির অভিমুখ চেঞ্জ করছে 
বস্তুটা কিন্তু চেঞ্জ করছে না গতির অভিমুখ কিন্তু বস্তুর মধ্যে যে কণাগুলো আছে কণাগুলো কিন্তু গতির অভিমুখের পরিবর্তন ঘটছে এই তিনটা পার্থক্য তোমরা ভালো করে পড়বে নেক্সট দিয়েছি রাদার ফোর্ডের পরমাণুর মডেল এবং বোর রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলের মধ্যে পার্থক্য এখন এই প্রশ্নের উত্তরটা দিতে গেলে অ্যাকচুয়ালি রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলে যেগুলো ত্রুটি আছে যেগুলো পরবর্তী ক্ষেত্রে বোর রাদার ফোর্ড সেই মডেল অনুসারে সেটা সেই ত্রুটিগুলো কিছুটা সংশোধন করেছেন অ্যাকচুয়ালি সেই বোর রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলের সাহায্যেই কিন্তু আমাদের সেইগুলো বলতে হবে যেমন রাদার ফোর্ডের পরমাণুর মডেলে কিন্তু কোনো সুস্থিত বা স্থায়ী কক্ষপথের ধারণা ছিল না সেখানে রাদার ফোর্ড বলেছেন যে ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের চারপাশে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরবে বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার কক্ষপথে ঘুরবে সেই কক্ষপথগুলো কেমন সেই কক্ষপথগুলো কোন কোন কক্ষপথে ঘুরবে কিভাবে ইলেকট্রনগুলো ঘুরবে সেইগুলো সম্পর্কে কিন্তু কোনো আইডিয়া ছিল না কিন্তু নিলস বোর যখন যেটা বললেন সেখানে কিন্তু তিনি সুস্থিত বা স্থায়ী কক্ষপথের কথা বললেন তিনি বললেন যে ইলেকট্রনগুলো একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে ঘুরছে যে কক্ষপথে তাদের শক্তি কি আছে গড় শক্তির পরিমাণ নির্দিষ্ট আছে তারা যখন ওই নির্দিষ্ট স্থায়ী কক্ষপথে ঘুরছে তখন কিন্তু তারা শক্তি গ্রহণ করছে না বা বর্জন করছে না তাহলে কিন্তু তাদের শক্তিটা কিন্তু সবসময় নির্দিষ্ট আছে সেই সুস্থিত কক্ষপথগুলোকে আমরা একটা সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করতে পারি সেগুলোকে আমরা কোয়ান্টাম সংখ্যা বলি এই কোয়ান্টাম সংখ্যার ধারণা আমাদের কিন্তু বোর রাদার ফোর্টের মডেল থেকে এসছে কিন্তু রাদার ফোর্টের পরমাণু মডেল কিন্তু এটা সম্পর্কে কোনো আইডিয়া দেয়নি দু নম্বর হচ্ছে ইলেকট্রনের কক্ষ স্থানান্তরিত হলে শক্তি গ্রহণ বা বর্জন হয় এটা কিন্তু আমরা বোর রাদার ফোর্টের পরমাণু মডেল থেকেই পাচ্ছি রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলে কিন্তু সেরকম কোনো কথা নেই যে ইলেকট্রনগুলো কোন কক্ষ থেকে কোথায় যাবে কিভাবে শক্তি গ্রহণ বা বর্জন করবে বোর রাদার ফোর্ডের মডেলই বলেছে যে একটা নিম্ন শক্তি সম্পন্ন কক্ষপথ থেকে যখনই একটা ইলেক বাইরে থেকে শক্তি দেওয়া হচ্ছে ও কিন্তু সবসময় যে কোনো শক্তি গ্রহণ করছে না ও পরবর্তী স্তরে যাওয়ার জন্য যেইটুকুনি শক্তির প্রয়োজন সেই শক্তিটা যখন পাচ্ছে তখন কিন্তু একটা কক্ষ থেকে পরবর্তী কক্ষে স্থানান্তরিত হচ্ছে আবার যখন একটা উচ্চ শক্তি সম্পন্ন কক্ষপথ থেকে নিজের শক্তি সম্পন্ন কক্ষপথে আসছে তখন ওই অতিরিক্ত শক্তিটা সে কি করে দিচ্ছে বর্জন করে দিচ্ছে এখন আমাদের তিন নম্বরে বলছে নির্দিষ্ট কক্ষপথের ধারণা যেখানে কৌণিক ভরবে ধ্রুবক আছে এটা কিন্তু বোর বলেছেন তিনি বলেছেন যে একটা নির্দিষ্ট কক্ষপথে যখন ঘুরছে সেই কক্ষপথে কিন্তু তার কৌণিক ভরবেটা সবসময় কি থাকবে একটা ধ্রুবক হবে সেই ধারণা কিন্তু রাদার ফোর্ট কিন্তু বলেননি कैथोडेक्षारणिकार्स তাই জন্য আমরা যদি একটা তড়িৎ ক্ষেত্র রাখি তাহলে দেখব সেটা ধনাত্মক তড়িৎ ক্ষেত্রের দিকে কি হয়ে যাচ্ছে বেঁকে যাচ্ছে অর্থাৎ ধনাত্মক তড়িৎ ক্ষেত্রের দিক দ্বারা আকর্ষিত হচ্ছে অর্থাৎ নিশ্চয়ই কোনাটা কোন তড়িৎ ধর্মী আছে নেগেটিভ তড়িৎ ধর্মী আছে তিন নম্বর হচ্ছে ক্যাথোলস্টিক কণা ধর্ম বা জাড্ড ধর্ম বর্তমান জাড্ড ধর্ম কোনো যাদের থাকে না যাদের কণা ধর্ম আছে অর্থাৎ আমাদের বলছে যে তার গতিপথে যদি আমি একটা মনে করো একটা ওই যে তরিত মোক্ষম নল আছে বায়ু শূন্য স্থান তার মধ্যে আমি একটা পাতলা ধাতব একটা প্লেট রাখলাম চক্র রাখলাম আমি যখনই ক্যাথোডসে যাবে আমি দেখবো চক্রটা ঘুরছে তার মানে চক্রটা ঘুরছে কেন তার মানে তাদের এই গতিশক্তিটা এলো কোথা থেকে নিশ্চয়ই এই ক্যাথোডসের একটা কণাধর্ম আছে তাদের একটা গতিশক্তি ছিল তাদের একটা কণাধর্ম ছিল যে ভরবেগ ছিল তাই জন্য কি করেছে না যখনই ওখানে ওই চক্রটার মধ্যে আঘাত করেছে তখন সেই ভরবেগ থাকার জন্যই তাদের কি করেছে ওই চক্রটাকে কিন্তু ঘোরাতে পেরেছে তার মানে আমাদের নির্দেশ করছে ভরবেগ আছে ক্যাথোডসের অর্থাৎ তার কণাধর্ম রয়েছে তাই জন্যই ভরবেগ আছে অর্থাৎ চাট্ট ধর্ম নির্দেশ করছে বস্তুটার কণাধর্ম আছে তাই জন্যই চক্রটাকে কি করতে পারছে ঘোরাতে পারছে নেক্সট হচ্ছে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ নীতির সাহায্যে রকেটের কার্যনীতির ব্যাখ্যা আমরা জানি নিউটনের তৃতীয় সূত্র থেকে এই রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্রটা পাওয়া যায় নিউটনের তৃতীয় সূত্র বলছে প্রত্যেক ক্রিয়া সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে আর তার থেকেই আমরা পাচ্ছি যে রৈখিক ভরবেগের সংরক্ষণ সূত্র রকেটের ক্ষেত্রে কিভাবে কাজে লাগছে একটা হচ্ছে রকেট থেকে যখন গ্যাসটা নির্গত হচ্ছে গ্যাসটা যে ভরবেগ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে রকেটটা কিন্তু তার সমান এবং বিপরীত ভরবেগ নিয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে এইটা হলো আমাদের রৈখিক ভরবেগের অ্যাপ্লিকেশানটা এখানে কাজ করেছে এবং এখানে এখানে ম্যাথামেটিক্যাল সাহায্য প্রমাণ করেছে আমাদের যেহেতু বাহ্যিক কোনো বাহ্যিক বল প্রয়োগ করা হয়নি তাহলে এখানে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ছাড়া অন্য কোনো বাহ্যিক বল কাজ করেনি সেখানে তাহলে অসুতরাং প্রাথমিক ভরবেগ অন্তিম ভরবেগের সঙ্গে কি হবে সমান হবে এবার যখন রকেটটা যখন যায়নি 
যখন স্থির অবস্থায় আছে তখন তার ভর বেগ হচ্ছে শূন্য এবার আমি ধরলাম গ্যাসটার কত বেগে গ্যাসটার ভর হচ্ছে স্মল এ এবং সেটা স্মল ভি বেগে বেরোচ্ছে এবং রকেটের ভরটা হচ্ছে ক্যাপিটাল এম এবং তার বেগটা হচ্ছে ক্যাপিটাল ভি তাহলে দেখতে পাচ্ছি প্রাথমিক ভর বেগ শূন্য অন্তিম ভর বেগ হচ্ছে এম ভি প্লাস এম ভি সেখান থেকে ভি ইকুয়াল টু মাইনাস এম ভি বাই ক্যাপিটাল এম আছে আমি তোমাদের ইউটিউবে দেখিয়েছি আগে ভিডিওতে এটা প্রমাণ করিয়েছি এখানে ঋণাত্মক চিহ্ন কি নির্দেশ করছে না গ্যাসটা যেদিকে যাচ্ছে রকেটটা তার বিপরীত দিকে যাচ্ছে আচ্ছা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল পরস্পরকে প্রশমিত করতে পারে না কেন তোমাদের বলেছিলাম ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল কিন্তু কোনো সময় একে অপরকে প্রশমিত করতে পারে না বা সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে না কারণ ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বল কিন্তু সবসময় দুটো ভিন্ন বস্তুর উপর প্রযুক্ত হয় আর দুটো ভিন্ন বস্তুর উপর প্রযুক্ত হলে তাদের প্রয়োগ বিন্দু ভিন্ন তাই জন্য তারা কখনো সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না আমি দেয়ালের মধ্যে একটা বল প্রয়োগ করলাম তাহলে আমি বলটা প্রয়োগ করলাম দেয়ালের ওপর দেয়াল প্রতিক্রিয়া দিচ্ছে আমার হাতের ওপর দুটো ভিন্ন বস্তুর উপর প্রযুক্ত হচ্ছে বলে সাম্য প্রতিষ্ঠা হতে পারছে না আচ্ছা পরমাণু গঠন সংক্রান্ত ওয়াটার মেলন মডেল বা প্লাম পুডিং মডেলটার ব্যাখ্যা রাদার ফোর্ডের পরমাণু মডেলের আগে যখন আমরা প্রথম আইডিয়া হচ্ছে যে একটা পরমাণু নিস্তরী অর্থাৎ পরমাণুর মধ্যে যতগুলো প্রোটন আছে ততগুলো ইলেকট্রন আছে সেই সময়ের আমাদের যে যে থমসন তার একটা পরমাণুর একটা মডেল দিয়েছিলেন সেই মডেলে উনি বলেছিলেন একটা পরমাণুর ব্যাস মোটামুটি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন মিটার এবং টোটাল যেন একটা গোলো সেই গোলকের মধ্যে টোটাল ধনাত্মক আহিত প্রোটন কণাগুলো রয়েছে এবং আমাদের ঋণাত্মক আধারযুক্ত ইলেকট্রনগুলো তার মধ্যে সমানভাবে ছড়ানো আছে ঠিক যেরকম একটা কেকের মধ্যে যেমন কিচমিচগুলো ছড়ানো থাকে ঠিক সেরকমভাবে সেইভাবে একটা মডেলের মধ্যে একটা দেখছে একটা গোলক ধনাত্মক গোলক তার মধ্যে কি হয়েছে না ইলেকট্রনগুলো সমানভাবে ছড়ানো আছে পরমাণু বা একটা হচ্ছে নিস্তরী যতগুলো ধনাত্মক গাদান ততগুলো ঋণাত্মক গাদান আছে তার ব্যাসটা হচ্ছে টেন টু দুয়ার মাইনাস টেন মিটার কিন্তু এই মডেলটা পরবর্তী ক্ষেত্রে কিন্তু গ্রহণযোগ্য হয়নি কারণ বিজ্ঞানীরা বললেন যে একটা ধনাত্মক আহে অঞ্চুক্ত কম পুরো গোলক তার মধ্যে নেগেটিভ তরিতগ্রস্ত আধানগুলো বিন্যাস করে থাকলে এরা তো একে অপরকে প্রশমিত করে দেবে কোনো তাদের স্থায়ী অস্তিত্ব থাকবে না পরমাণু মডেল পরবর্তী ক্ষেত্রে সেটা কিন্তু যে যে ফংশন কিন্তু সেটা ব্যাখ্যা করতে পারেননি তোমরা এই প্রশ্নগুলো আমি ব্রড প্রশ্নগুলো দু হাজার উনিশের প্রশ্নগুলো আলোচনা করে দিলাম আর আগে তোমাদের শর্ট কোয়েশ্চেন এবং শর্ট আলোচনা করে দিয়েছি তোমরা এইগুলো কিন্তু ভালো করে পড়বে